Hello students, let us start with our today's topic. Today I have taken the topic of bivariate frequency distribution in order to calculate the value of correlation. Kafi sare bache correlation ka jo normal practical hota hai wo to kafi easily so solve kar lete hain. Lekin bivariate frequency distribution mein se kafi sari calculation error ho jati hai aur thodi dikkat ho jati hai. So agar aapko is question ko properly solve karna hai, try to watch the every part of the video, do not skip any part. And the other thing, do, uh, do follow each and every step of calculating the values. अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इसके सारे चीज ध्यान से रखी तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली सो लेट्स विद आवर कंटेंट अब आप देख सकते हो कि टैबलेट फॉर्म पे आपको क्वेश्चन दे रखा है इन व्हिच फ्रॉम व्हिच सेज दैट फ्रॉम द गिवन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपसे ये कहा गया कैलकुलेट करने के लिए एंड एक्स वैल्यू इज गिवन ऑन द हॉरिजॉन्टल बेसिस वेयर एज़ वाई इज गिवन ऑन द वर्टिकल बेसिस तो जो सबसे पहला काम आपको यहां पे करना होगा कि आप यहां पे ये जो कॉलम आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये आप अपनी कॉपी में क्या करना नोट कर लेना पहले हमने इसको क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे जैसे प्रॉपर्ली नोट है ये हम एज इट इज़ उसको क्या करेंगे नोट करेंगे जैसे ही सेम एग्जैक्टली इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे इसी रोज के लेफ्ट में ध्यान रखिएगा तीन इधर हमें कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए इस साइड तीन हमें एक्स्ट्रा चाहिए और राइट right साइड में और इधर फोर फोर दैट विल भी इक्वल टू थ्री थ्री फोर फोर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इतने रोज ये कॉलम्स आप क्या करोगे कैलकुलेट कर लोगे तो लेट स्टार्ट विद द कंटेंट देखिए हमने कैसे किया है पहले मैंने एज एट एस क्वेश्चन को क्या कर लिया है यहाँ पे नोट कर लिया है मैंने उतने ही सेल्स बनाए हैं जितने हमारे क्वेश्चन में थे अब उसके बाद ऊपर से ही इसको हम क्या कर देंगे एक्सटेंड कर देंगे तो ऊपर की तरफ हमें कितना एक्सटेंड करना है इधर हम एक्सटेंड करेंगे थ्री इधर भी एक्सटेंड करेंगे थ्री नीचे करेंगे फोर और इधर भी कितना कर देंगे फोर देखिए एक्सटेंड होने के बाद आपका कैसे दिखेगा देखिए इधर क्वेश्चन विल बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट अब आप नोटिस कर सकते हो मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया वाई की वैल्यू ध्यान देने वाली बात यह होगी कि मैंने अभी आपसे क्या बोला था थ्री लेफ्ट में और थ्री ऊपर बोला था लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो कॉन्टीन्यूस रीज का है इसलिए थ्री यूजबल होगा लेकिन ये जो हमें एक्स का डेटा था वो हमें डिस्क्रिक्ट फॉर्म पे दे रखा तो मेरा दो कॉलम में भी काम चल जाएगा अगर आपने थ्री भी बना दिया कोई दिक्कत नहीं उसमें आप डैश छोड़ के वहाँ कर सकते हो एक हैबिट बना लीजिएगा क्योंकि कॉन्टीन्यूस केस अगर आया तो आपको कितने कॉलम की जरूरत पड़ेगी थ्री और अगर डिस्क्रिक्ट केस होगा तो यहाँ पर कितना कॉलम की जरूरत पड़ेगी दो कॉलम अब आपने क्या किया जो वाई की वैल्यूज थी उसको आपने प्लेस कर दिया और एक्स की वैल्यू को प्लेस कर दिया देखिए मैंने उतना तो प्लेस किया उसके बाद अब आप कैसे करोगे नाउ लेट स्टार्ट विद सॉल्विंग द क्वेश्चन अब आपको क्या करना होगा वाई सीरीज में आप देखोगे पहले मिड वैल्यू निकालना है मिड वैल्यू निकालना सबको आता है दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई टू मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ होप दिस पॉइंट इज अब आपको ये सब चीज़ें क्या होगी विजिबल होंगी अब आप देख सकते हो कि वाई की वैल्यू कितना जीरो प्लस फाइव इसको फाइव बाई बाई टू सॉल्व करने पर कितना हो गया टू पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेवनटीन पॉइंट फाइव और ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव अब आपको डी वाई निकालना है डी वाई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डेविएशन फ्रॉम अज्यूम इन जैसे हमने कहते थे वैसे ही हमने यहाँ पे अज्यूम इन कितना रखा है ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो ऑब्वियसली हमने कितना रखेंगे टू पॉइंट फाइव माइनस कितना कर देंगे ट्वेल्व पॉइंट फाइव डिवाइड बाई एक कॉमन वेरिएबल लेंगे ताकि हमारा डेटा क्या हो काफ़ी प्रिसाइज हो बहुत ही छोटा नंबर होगा क्योंकि इतने ब्लॉक में अगर हम बड़े नंबर को सॉल्व करेंगे तो हमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होंगी और काफ़ी दिक्कतें आएंगी तो इस बेटर कि हम इस क्वेश्चन को क्या करें कॉमन वैल्यूज़ को निकालें जैसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहली वैल्यू ये कितनी होगी ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने पे ये माइनस टेन होगा ये माइनस फाइव होगा ज़ीरो होगा ये फाइव होगा और ये क्या होगा टेन होगा होगा कि नहीं होगा uh, हाँ इस तरह से अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो फिर उसमें देखिए मैंने कॉमन वैल्यूज़ देखिए हमने यहाँ पर देखिए फाइव डी वाई देखिए हमने कैसे निकाला है एक्स माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव फिर डी की वैल्यू सेम है एक्स माइनस ट्वेंटी अपॉन वन अब आप यहाँ पे देखोगे कि जब हमने x की सीरीज ली है तो उस पर भी हमने ट्वेंटी को हमने क्या लिया है अज्यूम भी लिया है दैट मीन्स एटीन माइनस ट्वेंटी हो गया कितना हो गया माइनस टू माइनस वन जीरो वन एंड टू क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी जो वैल्यू आई है हमारे पास dx की वैल्यू वो काफ़ी रिड्यूस फॉर्म पे है तो उसमें मुझे कॉमन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है फिर भी क्योंकि मैं उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट पर मैं फॉलोअप कर रहा था तो देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पे देखे यहाँ पे dx की वैल्यू डी uh, की वैल्यू कितनी होगी x माइनस ट्वेंटी एफ बाई वन कर दिया है आप ये ये विजिबल है आप लोग को तो देखिए पहले हमने क्या किया टेबल बना लिया टेबल को एक्सटेंड कर दिया था मैंने उसके बाद डी वाई और डी वाई एक्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे अब देखिए कैलकुलेशन का प्रोसेस कैसे होगा यहाँ पे देखिए फिर मै
अगेन माइनस टू इंटू टू वैल्यू कितनी होगी माइनस फोर ये भी मैंने वैल्यू दे रखी है फिर उसी तरह आप सॉल्व करोगे माइनस वन देखिए एक यहाँ पे वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे तो उससे हम थ्री के वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा माइनस वन इंटू वन सॉल्व करने पर कितना हो गया अगेन माइनस वन माइनस वन इंटू टू इज इक्वल्स टू माइनस टू आप लोग को दिख रहे हैं ये जो कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पर मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ ये देखिए आपके ऐसे कॉलम बना हुआ है कॉलम इन सेंटर में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है फ्रीक्वेंसी लिखा है और dy की वैल्यू कितनी थी माइनस टू और यहाँ वन है तो इसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर वैल्यू कितनी लिख दी माइनस टू ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि मैं सारी वैल्यूज़ को क्या करूँगा यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा ये आपकी वैल्यूज़ में एक बार नरेट कर देता हूँ कितना हो गया माइनस टू माइनस फोर माइनस वन माइनस टू जीरो जीरो माइनस वन जीरो माइनस फोर है माइनस टू इस तरह आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका ये क्या आ गया डी वाई डी एक्स लेकिन फॉर्मले में डी वाई डी एक्स नहीं चाहिए होता है हमें क्या चाहिए एफ डी वाई डी एक्स चाहिए होता है तो हम इन्हीं वैल्यू को हम फ्रीक्वेंसी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करते वक्त भी ध्यान रखिए देखिए मैं फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं इस वैल्यू को देखिए इस वाले कॉलम को मैं नीचे देख के दिखा रहा हूँ देखिए आपने एक ये कॉलम ऐसा बनाया फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितनी सेंटर में थ्री और लेफ्ट टॉप में कितना होगा माइनस टू तो थ्री इंटू माइनस टू करेंगे कितना हो गया माइनस सिक्स इस वैल्यू को मैंने ऐसे ब्रैकेट्स में करके लिख दिया सिमिलरली दूसरे कॉलम को भी देखेगा एक ही आपके पास ये कॉलम बना है वैल्यू कितनी हो गई ऊपर लेफ्ट में माइनस फ्रीक्वेंसी वन दे रखी है तो फोर वैल्यू कितनी हो गई माइनस फोर और इसको भी मैंने किस में लिखा है ब्रैकेट्स में करके ऐसे लिख दिया हुआ है इसी तरह अगर हम इस वैल्यू को चेक करें तो देखिए मैंने फिर ऐसे सेंटर का ब्लॉक है सेवन हमारी फ्रीक्वेंसी है डी वाई डी एक्स जीरो है तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितनी हो गई जीरो ये पॉइंट क्लियर हो गया तो इस तरीके से आप बाकी सारी कैलकुलेशन को क्या कर लेंगे आप सॉल्व कर लेंगे लेट्स मूव फर्दर नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जिसमें आपने डी आपको मिड वैल्यू से डी वाई डी कर लिया डी एक्स कर लिया सब कैलकुलेट कर लिया अब आपको एक एक कॉलम को कैलकुलेट करना है ध्यान रखिएगा देखिए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रिसाइज हो करता हूँ क्योंकि पहली वैल्यू हमारी किसकी है वाई की तो मैं हॉर्जोंटली हम पहले क्या करेंगे वाई की वैल्यूज़ को क्या कर लेंगे कैलकुलेट करेंगे सिग्मा फ्रीक्वेंसी यानी सम ऑफ एफ या समीशन एफ हम इसकी बात करें तो जो सेंटर में वैल्यू है देखिए देखिए थ्री एंड वन तो ये वैल्यू कितनी हो गई फोर हो गई थ्री प्लस कितनी हो गई ये फाइव हो गई सेवन प्लस कितना हो गया सेवनटीन हो गया फाइव प्लस कितना हो गया नाइन हो गया एंड अगेन थ्री प्लस टू कितना हो गया फाइव तो ये हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया ये कॉलम क्लियर हो गया अब आपको क्या चाहिए एफ डी वाई चाहिए क्या वैल्यू चाहिए एफ डी वाई तो आप देख सकते हो यहाँ पे डी वाई की वैल्यू कितनी हो गई माइनस टू फ्रीक्वेंसी कितना था फोर तो फोर इंटू माइनस टू कितना हो गया माइनस एट माइनस वन इंटू फाइव इज अगेन माइनस फाइव जीरो इंटू जीरो इज जीरो प्लस वन इंटू नाइन इज अगेन नाइन एंड प्लस टू इंटू फाइव इज इक्वल्स टू टेन तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई एफ डी वाई आ गई ये भी पॉइंट क्लियर हो गया नेक्स्ट आपको जो चाहिए एफ डी वाई स्क्वायर तो पहले आपको डी वाई का स्क्वायर करना होगा और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना होगा डी वाई की वैल्यू आप मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ लेटेस्ट से मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे आपने डी वाई की वैल्यू देखी कितना है माइनस तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है ऑब्वियसली फोर होगा फोर और फ्रीक्वेंसी कितनी है फोर तो फोर इंटू वैल्यू सॉल्व करने पर कितना हो गया सिक्सटीन देखिए यहाँ पर मैंने सिक्सटीन लिखा है कि लिखा है फिर से dy की वैल्यू कितनी है वन इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना हो गया वन प्लस वन होगा उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है फाइव फाइव से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया फाइव इसी तरीके से आपको ये पूरे कॉलम्स को क्या कर लोगे आप सॉल्व कर लोगे एंड एट द एंड अब आपको क्या चाहिए आपको चाहिए समीशन एफ डी एक्स डी वाई ये वैल्यू चाहिए क्या चाहिए समीशन एफ डी एक्स डी वाई मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ये हाँ समीशन f डी एक्स डी वाई अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे ये जो आपने ब्लॉक में ब्रैकेट्स में देखिए हर एक ब्लॉक में जहाँ पे आपने बनाया होगा ऊपर ऐसे करके आपने ब्लॉक्स बनाया और ब्लॉक में ऐसे लेफ्ट साइड में ऐसे सर्कल लिखा है इन वैल्यू को आपको ऐड करना है मैं इसको कैंसिल करके मैं दिखा देता हूँ देखिए माइनस सिक्स वैल्यू कितनी हो गई आपके यहाँ पे माइनस सिक्स एंड माइनस फोर वैल्यू इक्वल्स टू माइनस टेन माइनस थ्री एंड माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस सेवन जीरो जीरो कितना हो गया जीरो माइनस फाइव जीरो इज माइनस फाइव ट्वेल्व एंड फोर बोथ आर माइनस तो हमें यहाँ वैल्यू कितनी हो गई माइनस सिक्सटीन तो सॉल्व करने पे वैल्यू ये कितनी हो गई माइनस थर्टी एट तो देखिए आप नीचे देखिए मैंने फिर इसका टोटल कर लिया सिग्मा एफ ही एन होता है समीशन एफ डी वाई सिक्स है एफ डी वाई स्क्वायर वैल्यू समीशन एफ डी एक्स डी वाई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि आपको समझ में आ गया कि हम कॉलम्स कैसे बना रहे हैं उसके बाद हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं व
अब आपको समीशन एफ डी एक्स चाहिए तो डी एक्स की वैल्यू ऊपर ये दे रखी है माइनस टू इसको अब हम किससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी फ्रीक्वेंसी वैल्यू से वो कितनी है थ्री तो माइनस टू इंटू थ्री वैल्यू कितनी हो गई माइनस सिक्स तो इस तरीके से आपको इस वैल्यू को क्या करना है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है यू विल गेट द वैल्यू एज समीशन एफ डी एक्स फिर उसके बाद जैसे आपने बाकी सारे कॉन्सेप्ट को आपने अप्लाई किया था वैसे इस कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करेंगे डी एक्स का क्या कर देंगे स्क्वायर तो वैल्यू कितनी हो गई माइनस टू फ्रीक्वेंसी कितना हो गया थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डी एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर फोर इंटू थ्री इसको टू ट्वेल्व तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व कर देंगे तो आपके पास क्या आ गया समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एंड एट द एंड आपके पास देखिए समीशन एफ डी एक्स चाहिए तो फिर वही करना होगा जो आपके ब्लॉक के जो लेफ्ट साइड में जो छोटा कॉलम बनाया है बस उसी को आपको क्या करना है वर्टिकली एड करना है नीचे देखिए माइनस ट्वेल्व था वो हमने लिख दिया फिर फाइव एंड फोर दोनों माइनस का तो माइनस नाइन जीरो एंड जीरो वो हमने सॉल्व कर लिया माइनस सिक्स माइनस थ्री एंड जीरो माइनस नाइन हो गया माइनस फोर माइनस फोर इसको वैल्यू कितनी होगी माइनस एट एट द एंड अगर आप चेक करोगे कि आपने सही सॉल्व किया है तो उसके लिए समीशन एफ डी एक्स डी वाई वर्टिकली और हॉर्जेंटली दोनों दोनों तरह कैसे आना चाहिए सेम आना चाहिए तो यहाँ पर देखिए सेम आया है दैट मीन्स आपको क्वेश्चन जो आपने सही तरीके से सॉल्व किया है अभी तक अब इसके बाद ऑब्वियसली आप सिंपल से कोरिलेशन के फॉर्मले पर आपने वैल्यूज़ को क्या करना होगा प्लेस करना होगा हमने को में वैल्यू को अपनी प्लेस कर दिया है सारी वैल्यूज़ को हमने सिंपल फॉर्मूला में प्लेस करता है और सिंपल कैलकुलेशन है यू कैन गो फॉर इट एंड एट द एंड यू गेट द आंसर एज माइनस जीरो पॉइंट एट फोर आपको को की टेबल पता है जिसमें मैंने आपको लिखवाया था वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव डिग्री को सॉरी मैंने निगेटिव को नो को रिलेशन जो प्योर को था वो सब मैंने लिखवा रखा था उसी में आप नीचे देख लिख सकते हो क्योंकि नेगेटिव है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा माइनस नेगेटिव हाई डिग्री को वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हाई डिग्री को अगर आपकी वैल्यू 0.75 से 0.90 तक में आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेरी हाई डिग्री 0.90 के ऊपर जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं वेरी हाई डिग्री को चला जाता है तो अभी की वैल्यू हमारे क्या है जीरो से पॉइंट के बीच में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हाई डिग्री को करेंगे तो इतना लिख करके आप अपने क्वेश्चन को वाइंड अप कर सकते हो बस इतना ही आपको केस में करना है ध्यान रखिएगा मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि आप लोग अपने क्वेश्चन को नोट करिएगा प्रॉपरली कॉलम्स बनाइएगा मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन को नोट किया हमने कॉलम्स को एक्सटेंड कर दिया फिर अपने प्रॉपर डी एक्स को वैल कैलकुलेट कर दिया फिर अपने सारे वेरेबल्स को आप यहाँ पर क्या करोगे कैलकुलेट करोगे एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू एवरी थैंक यू स्टूडेंट्स